సో లాస్ట్ వీడియోలో డిటర్మైన్ డిప్రిషియేషన్ ఏరియాస్ ఇన్ అసెట్ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటా అండ్ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ డిప్రిషియేషన్ ఏరియాస్ అండ్ అదేవిధంగా డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ పోస్టింగ్ సో ఈ మూడు టాపిక్స్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు కనుక ఇంకా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మా నోటిఫికేషన్స్ మీరు పొందాలి అంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో దీనికి పాత ఏంటంటే డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటాకి సో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ అండ్ అసెట్ అకౌంటింగ్ మాస్టర్ డేటా స్క్రీన్ లేఅవుట్ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటా సో దీని మీద డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చేయండి ఇక్కడ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటా అండ్ క్రియేట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ రికార్డ్ సో టూ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీద డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చేయండి సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే అసెట్ క్లాసెస్ ని క్రియేట్ చేసామో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన అసెట్ క్లాసెస్ వచ్చేసరికి టీసీ బియ్యూ అండ్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫర్నిచర్ వెహికల్ సో ఇందులో మూడింటిని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి నేను ఓన్లీ ఒక బిల్డింగ్ ని మాత్రమే ప్రాసెస్ చేస్తాను రిమైనింగ్ ని మీరు ప్రాసెస్ చేయండి సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లాజికల్ ఫీడ్ గ్రూప్స్ అని ఉన్నాయి కదా సార్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ జనరల్ డేటా అని ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్ అని ఉన్నాయి కదా సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇవి జస్ట్ వీటిని చెక్ చేయండి మాత్రమే చెక్ చేయండి సో వన్స్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది చెకింగ్ ప్రాసెస్ కోసం సో వన్స్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అని అనుకుంటే బ్యాక్ వచ్చేయండి సో ఇది ఫస్ట్ జనరల్ డేటా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ టైమ్ డిపెండెంట్ డేటా అని సెలెక్ట్ చేసి సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్ అని ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ దాని మీద డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చేయండి సో సేమ్ టు సేమ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది ఉంది కదా ఇది రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ లో ఉంది రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ లో కాకుండా ఆప్షన్ లో క్లిక్ చేసి సో డేటా అనేది సేవ్ చేసేయండి సో అసెట్ అకౌంటింగ్ ఇది మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్టా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని వన్స్ క్రాష్ చెకింగ్ చేసుకుని తర్వాత సేవ్ చేసేయండి సో ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటా అనేది ఫినిష్ చేసేసాము ఈ టాపిక్ అనేది ఫినిష్ చేసాము సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ డిప్రిషియేషన్ ఏరియాస్ సో ఈ డిప్రిషియేషన్ ఏరియాస్ కూడా సేమ్ పాత అండి మనం ప్రీవియస్ స్టెప్ కి ఏ పాత అయితే యూజ్ చేసాము సో దాన్నే యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ డిప్రిషియేషన్ ఏరియాస్ సో దీని మీద డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చేయండి సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్ వన్ థౌజండ్ ఉంది కదా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేయండి సో సెలెక్ట్ చేసి సైడ్ ఫీల్డ్ గ్రూప్ రూల్స్ అని ఉన్నాయి కదా సో దీని మీద డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చేయండి సో వన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ చేశాక ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని క్రాష్ చెకింగ్ చేసుకొని జస్ట్ బ్యాక్ వచ్చేయండి అండ్ సై ఇది జస్ట్ క్రాష్ చెకింగ్ మాత్రమే మనం సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సో ఈ టాపిక్ కూడా మనం ఫినిష్ చేసేసాము సో డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ మాస్టర్ డేటా అండ్ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ డిప్రిషియేషన్ ఏరియా సో ఈ రెండు టాపిక్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనం చేసేసాం ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ పోస్టింగ్ సో ఈ డిప్రిషియేషన్ పోస్టింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ ఇదేంటంటే ఈ నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి క్రియేట్ అయి ఉన్నాయా లేదా అనేది క్రాష్ చెకింగ్ చేయాలి ఒకవేళ నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి క్రియేట్ కాకపోతే మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేయాలి సో ఈ నెంబర్ రేంజెస్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ లో మనం ఎఫ్బి ఎన్ వన్ అనే కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్ చేసాం సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ లో మనం అన్ని ఒక ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ లో ఉన్న సబ్ మోడల్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం నెంబర్ రేంజెస్ అనేది అప్పుడే క్రియేట్ చేసాం సో ఆల్రెడీ ఈ డిప్రిషియేషన్ పోస్టింగ్ కి నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం జస్ట్ చెక్ చేయాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అలా క్రియేట్ అయ్యి లేకపోతే మనం నెంబర్ రేంజెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి
ఈ ఎఫ్బి ఎన్ వన్ అనేది నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ చేయటానికి యూజ్ చేస్తాము సో ఈ ఎఫ్బి ఎన్ వన్ ప్రాసెస్ చేయటానికి ముందు ఈ అసెట్ అకౌంటింగ్కి ఇచ్చిన కోడ్ అంటే ఈ ఎఫ్ఐసిఓలో ప్రతి సబ్ మోడల్కి ఒక్కొక్క కోడ్ అనేది ఉంటుంది లైక్ జిఎల్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది అసెట్ మాస్టర్ డేటాకి ఒక కోడ్ ఉంటుంది సో దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ కొన్ని నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఉన్నారు సో ఈ అసెట్ మాస్టర్ డేటాకి నెంబర్ రేంజెస్ ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రాసెస్ చేయాల్సిన టీ కోడ్ ఏంటంటే ఓబి ఏ సెవెన్ సో ఈ ఓబి ఏ సెవెన్ అంటే ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ పోస్టింగ్ సో మన ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓలో ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్కి టీ కోడ్స్ ఉన్నాయా అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డాక్యుమెంట్స్కి ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్కి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది సో ఆ కోడింగ్ని మనం చూడాలి ఫస్ట్ దానికి టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఓబి ఏ సెవెన్ సో డాక్యుమెంటెడ్ టైప్ సో ఈ ఏబి ఓబి ఏ సెవెన్ అండ్ ఎఫ్బి ఎన్ వన్ ఈ రెండు కూడా స్టార్టింగ్ అంటే ఈ ఎస్ఏపి స్టార్టింగ్ వీడియోస్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో మనం చేసేసాము సో ఈ అసెట్ డిప్రిషియేషన్కి కోడ్ ఏంటంటే ఏఎఫ్ సో ఏఎఫ్ డిప్రిషియేషన్ పోస్టింగ్ సో ఈ డిప్రిషియేషన్కి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఏఎఫ్ టైప్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఏఎఫ్కి నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చూడాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి ఉండకపోతే అప్పుడు మనం ఎఫ్బి ఎన్ వన్ ఓపెన్ చేసి నెంబర్ రేంజెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో దీని మీద జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చేయండి సో నెంబర్ రేంజెస్ ఈ ఏఎఫ్కి నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చింది ఏంటంటే జీరో ఫోర్ సో ఈ జీరో ఫోర్కి నెంబర్ రేంజెస్ ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ జస్ట్ నెంబర్ రేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది కదా సో మన టీ కో మన కంపెనీ కోడ్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి సో టీసీఎస్ఎఫ్ సో ఇంటర్వెల్ జీరో ఫోర్కి ఆల్రెడీ నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా ఇఫ్ ఇన్కేస్ ఆ నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి లేకుండా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం న్యూగా కొన్ని నెంబర్ రేంజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ నెంబర్ రేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనం ఈ నెంబర్ రేంజెస్నే ఎడిట్ చేస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా నెంబర్ రేంజెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సేమ్ యాజ్ యూజువల్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇంటర్వెల్ సో ఇన్సెట్ ఇంటర్వెల్ జియో ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో డ్రాప్ బాక్స్లో తీసుకోవాలి ఏ నెంబర్ అవైలబిలిటీలో ఉంది అని సో ఫస్ట్ వన్ సో సేవ్ చేసేయండి సో క్లిక్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఈ త్రీ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టెక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ తెలుగు ఛానల్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్